Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra plática más. Ya vamos ya tres semanas con esto de estar haciendo en vivos y cada vez salen mejores temas. Hoy hay dos invitadas muy buenas. Es Irene del Valle de Mentes en Equilibrio y Vania Gallegos eh, de Tierra, eh, Tierra de Cultivo. Ahí está, nos va a presentar. Eh, las voy a presentar para que puedan entrar. Nada más quería dar un, una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar sobre... Esas, esas familias que hacemos en el extranjero y por qué pasa, este, cómo nos relacionamos eh, con, con las personas que nos vamos encontrando en el camino cuando eh, decidimos emigrar. Y se me hace un tema importante y voy a dejar por aquí que entre, que entre Irene y entre Vania. Y para empezar aquí a platicar y que nos cuenten desde... Desde su experiencia, no todos estamos en Canadá ni en el mismo lugar, pero creo yo que el emigrar es bastante, eh, bastante universal, así es que pues dejo que, que ustedes se presenten y vayamos platicando. Tú primero, Vania. Vamos, Vania. Vamos, Vania. <ríe> Qué educados me salieron. Nomás <ríe> estamos aquí porque cuando no estamos, bien groseros. <ríe> eh, yo soy Vania y vivo en Canadá, soy mexicana y estoy en Vancouver desde hace... 12 años, previo a Vancouver, estuve en una isla que es muy chiquitita, que se llama Canuan, está uh -huh. en el Caribe, está divina, y estuve dos años ahí, luego también estuvimos en Australia, eh, en Sydney, por unos meses nada más, y bueno, como que esa es mi experiencia eh, migrato con la migración, siempre, Amplia. la primera vez migré con mi esposo, y al principio pues nada más un hijo, y luego ya uno, uno se vuelve muy tremendo. Pues ya tengo tres. Bien, ¿eh? Oh, wow. No sé. Uno por país. Uno por país. Así que, ¿qué haces? Estoy llegando los pasaportes. No, no, sí, claro. No sé no para los pasaportes. Exacto. Tú, Irene, cuéntanos. Bueno, pues, mi nombre es Irene del Valle. Soy mexicana, también migrante. Eh, vivo en España desde hace ya nueve años. Cumplo, cumplo este añito. Y es mi segunda migración. Eh, había vivido en Argentina por, por un año, me fui a estudiar también, eh, y bueno, pues esa es mi experiencia migratoria, y también pues trabajo con migrantes, ¿no? con, con parejas multiculturales, y pues ahí también me doy cuenta ¿no? que independientemente de dónde seamos o las circunstancias de nuestra migración, hay temas en común, y creo que el que vamos a hablar hoy es justo un tema, como dices, universal, ¿no? No, y es que yo, yo creo que cuando uno emigra, y lo hemos dicho varias veces, es... Bastante solitario, ¿no? Uh -huh. y, y a pesar de que vayas con, con pareja o hijos, pues cada uno lo vive de manera, de manera distinta. Entonces creo que este tema aplica para cualquier persona, llegue sola o con familia, todo mundo va encontrando sus, sus personas o se va como relacionando con ciertas personas eh, de una manera muy familiar y a veces pues uno los llega a sentir hasta como familia, ¿no? Esa, esa, esos amigos que se vuelven familia. Entonces, no sé si ustedes quieran empezar tal vez platicando un poquito de, de, del tema. Por aquí apunté eh, algunas cositas como para llevar ahí un orden. Este, pero no sé si, si, si ustedes quieran comenzar comentando algo de, de, del tema. No te quiero incomodar, pero tú cuenta también. No contaste. Ah, bueno, yo llevo, yo llevo ocho años fuera. Mira, yo, yo, llevo, yo llevo en Canadá casi, no, llevo siete años. Y este voy para el octavo, este, esta vez. Pero viviendo fuera, pues tu, estuve casi un año en Alemania. Estuve este, un año también en high school, también en Canadá, pero en Ontario. Y se, yo, yo soy del sur de México, pero dentro de México he estado también viviendo como en como nueve lugares localmente en México. ¿Eh? O sea, me ¿Nueve? gusta como nueve. Eh, por ejemplo, es dentro de, por ejemplo, dentro de Veracruz, tres ciudades, este, dos, perdón, eh, Acapulco, Ciudad de México, Puebla, wow. en Chiapas estaba en Tuxtla, San Cristóbal, este, hasta en Colima cuando estaba muy, muy chiquito. Entonces me ha tocado, me ha tocado ir a varios lados. Eh, y sí, como que es parte de mí el... El, el moverse, yo sé que mucha gente le da temor, pero a mí me gusta, me, uh -huh. me gusta más el, el ir y venir, ya me acostumbré. Ya se ha hecho pasatiempo, ¿no? Sí, 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 de hecho, de hecho estaba pensando otro día, o sea, cambiando, o sea, no sé que no tiene que ver con el tema, pero estaba pensando otro día y dije, ¿será que la siguiente ciudad me vaya 
por ejemplo, mi, yo tengo ganas de regresar a Vancouver el otro año, y estaba pensando yo y dije, ¿será que esta vez que ya regrese ya es la buena? O sea, ¿ya será la, 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 la buena o todavía no? Pero yo creo, según yo ahorita, creo que sí, pero ya estando ahí, ¿quién sabe? Es que ¿quién sabe? O sea, el mundo es muy, el mundo es muy grande, el mundo es muy grande. Y justo eso es lo que íbamos a decir también, ¿no? Como que, o sea, al final de, de pronto pensamos como que migrar es que te vas de tu país. Uh -huh. Y no necesariamente, porque al final si te vas de Puebla a Mérida o si te vas de, no sé, Bogotá a Barranquilla, pues en muchos casos te vas solo o uh -huh. con tu pareja nada más. Y es igualito eh, de complicado muchas veces. Decíamos del idioma, a veces la gente cree, ah, por el idioma... Eh, me voy a adaptar súper rápido, porque, ¿sabes? Hablas español o hablas el mismo idioma al que vas, y de pronto, pues no, entonces como que las migraciones, o sea, literal como los pajaritos o como las mariposas, que te vas de pueblitos, realmente es como adaptarte a, o sea, clima, a todo, todo implica, sí. exacto, estilo de vida, hasta la forma de vestir, o sea, me, a mí me impresiona muchísimo cómo realmente es como todo lo que eras. Yo creo que para muchos, esa primera vez que uno, por ejemplo, cuando te vas de tu casa a la universidad, pues no sea a otra ciudad o lo que sea, es como tu primera, tu primera experiencia migrante. Aunque no lo sepas, ¿no? Pues estás dentro de tu país, pero todo te cambia. Y como estás, tienes 18, 19 años, pues estás vulnerable. Y creo yo que este tema aplica también, por ejemplo, en esos casos. Porque creo yo como estás todavía, como no sabes bien qué onda con tu vida, ni te conoces muy bien ni nada, como que los amigos que agarras sí tienen muchísima influencia en tu vida, ¿no? Entonces, eh, y lo mismo pasa cuando te vas a otro país. Como estás completamente, o sea, es algo desconocido, estás como expuesto, ¿no? A la gente que vas conociendo y quien adoptas en tu, en tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora que decía eso, Vania, digo, ahora seguimos tus puntos y tu planeación. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. <risa> Oye, le podemos dar el crédito a Esteban, no hay problema, pero todos Sí, quiero decir, antes de cualquier cosa, los puntos son basados en lo que Vania me dijo, okay. exacto. Me venía mucho a la mente, ¿no? Como no solo, o sea, es el tema de, del idioma, sino también cada lugar tiene su forma de funcionar socialmente hablando, ¿no? O sea, uh -huh. no sé si les ha pasado que dicen, no, es que en el DF pues son remamones, ¿no? Uh -huh. O en tal ciudad, en, en Mérida son bien buena onda, que no, en el DF somos bien acogedores y nos encanta la gente de todos lados porque todos somos de todos lados, ¿no? Pero bueno, y, y creo que eso pasa también en los países, ¿no? O sea, hay, hay países más acogedores, pero también ciudades más acogedores, más acogedoras que otras. No, me imagino que en Canadá habrá eh, ciertas, ciertas ciudades más abiertas, ¿no? Al migrante o más multiculturales, más, más diversas, ¿no? Que otras. Sí, 100%. Tú, Vania, por ejemplo, ¿tú cómo dirías que es Vancouver? Porque yo puedo comparar Vancouver con Montreal, desde cómo es abierta la gente. Y ahí sí tengo mis... Yo he visto que la gente aquí es muy abierta, ¿eh? o sea, como en Montreal, en Montreal. ¿Más que acá? Lo que pasa o sea, es que... Como, como, como welcoming, o sea... Como lo que, que pasa es que te diré, o sea, como que en Vancouver, y no sé si a alguien le vaya a molestar o algo así, pero este, en Vancouver yo he visto que el, el latino es más abierto a otros latinos que aquí, o sea, que en Montreal, el latino. Pero el quebequense se me ha hecho más abierto que el vancouveriano, si se dice, o el vancouverense, no sé cómo se dirá. Pues, <ríe> exacto, el vancouverite, exacto. Pero, o sea, como que el canadiense de aquí es más abierto al, al, al migrante, pero el latino de Vancouver es más abierto a otro latino. Qué interesante sí. que digas eso, porque creo que justo ahí es en donde... Eh, se va a poner, vamos a enriquecer va a poner la bueno. plática, porque yo tengo otra experiencia, porque yo también he estado en Montreal. <risa> yo <risa> sabía. No vas a ningunear a nadie. Eh, sí, entonces mi experiencia en Montreal realmente fue, yo me sentí un par de veces como un poquito eh, peluceada, por, uh -huh. en una biblioteca llegué a la y biblioteca, y llegué así de que, ay, necesito tal libro, pero no hablaba, no hablo francés, entonces, 
mis, mis hijos hablan francés súper bien, mi esposo también, entonces yo estaba con los niños y le dije al, al chavo en, en, en inglés, así de que, ay, tal libro, no sé qué, o a qué hora, un horario, algo así pregunté. Y el otro así como que, me, así se me queda viendo, y yo, no hablo francés, porque como que no supe si no me entendió, y él, ah, sí, entonces ya me contesta, pero es muy, de muy mala gana, y me contestó muy rápido, y yo no le entendí, le pregunté a mi, a mi hija, y yo no le entendí, como, ¿qué dijo? Y ya estoy, entonces mi hija como que voltea y le dice en francés, así lo, lo que seguía, y el otro, dile a tu mamá que aprenda francés, <risa> y yo... Pero te digo algo, puede ser que haya sido en buena, o sea, puede no, ser no, que haya sido como en broma o como en algo como relajado, pero igual el momento, tú lo recuerdas como algo. Mira, Esteban, si vas a ir a la <risa> No, porque te digo algo, mira, te, voy a, te comento, por ejemplo, hay mucha gente que me dice como de, oye, ¿cómo es posible que, este, no sé, hay gente que va llegando y me dice, no, es que aquí la gente es racista, ¿no? Digo, ¿Cuándo, no? Y ya... Y puede ser que seguramente a alguien será, ¿no? Pero, este, por ejemplo, me dice, no, yo, yo le hablé en inglés y no me contestó hasta que le hablé en francés. Y yo llevo acá un rato y veo, hablo con la gente y hay gente que no sabe inglés. O sea, hay gente que de verdad no es que no quiera hablarte en inglés, sino es que de verdad es como si me hablaras en mandarín. Tú te voy a poder contestar en mandarín porque no lo sé. Y sí. seguramente te voy a ver raro, pero no solamente porque no entiendo, sino porque, o sea, uno se siente incómodo cuando, cuando te dicen algo y no entiendes y tú también te pones como... O sea, son dos partes poniéndose a la defensiva porque no entienden el idioma del otro. A veces no es como por... por, por, por o sea, como por caer mal, sino es porque de verdad no entiendo. No, y, y, y creo que, o sea, por eso creo que está padre ponerlo en la mesa porque yo puedo interpretarlo. Tiene muchísimo que ver en... O sea, todo. Tiene, tiene que ver si yo estaba en ese momento a lo mejor con... Eh, estrés de la mudanza, pues, tiene que ver, digo, en general yo soy como muy, yo soy muy linda, la verdad, más que Esteban. Entonces, <risa> <risa> y sabes, me he mudado antes, entonces como que recibiría normalmente eh, un comentario así, pues no, yo creo que nunca lo recibiría bien, <risa> pero mi punto es que tiene que ver todo a la hora de conocer gente y a la hora como uh -huh. de empezar a empe entablar relaciones. Si me, emocionalmente a lo mejor yo estoy súper drenada, o estoy pasando por algún tema eh, en, en, en mi círculo inmediato, de pronto no quiero abrirme mucho, de pronto no uh -huh. quiero compartir, de pronto sí me parece que todo el mundo en la calle me está ofendiendo, o sea, sí uh -huh. tiene que ver mucho dónde estamos o, y cómo nos sentimos para abrirnos de pronto a esa experiencia. Cuando llegué aquí yo estaba desesperada porque me asustó mucho verme tan sola, siendo uh -huh. que soy introvertida. Entonces uh -huh. yo sí lo vi como... Si no me apuro, esto me voy a descontrolar o me voy a desequilibrar. Eh, mm. Y yo sabía que necesito, yo sí tenía como mucha conciencia, tal vez por mis mudanzas previas, eh, que necesitaba amigas y necesitaba como un, una red. Uh -huh. Pero sí, sí creo que podría, o sea, pudo haber sido, ok, el chavo era súper buena onda y yo la amargada a Esteban, está bien. <risa> <risa> Pero el punto es que yo, te, yo viví diferencias experiencias diferentes y creo que también puede ser eso, creo que a veces hace daño cu cuando yo he dicho de que no, la gente aquí todos son súper lindos porque mira cuántos amigos tengo yo, uh -huh. y puede ser que alguien no, y tal vez le estoy haciendo daño al decírselo, como Esteban me hizo daño ahorita <risa> Oigan, voy a terminar aquí de terapeándome a, lo... <risa> a sanar esta relación <risa> ¿Tú qué opinas, Esteban, de esto? ¿O qué, ¿Puedo mencionar algo rápido? Claro, 100%, no, sí, claro. De, de esto, o sea, justo cuando pensamos en este tema me venía mucho, ¿no? Esta misma idea de, eh, bueno, las dificultades pueden ser desde personales hasta externas. Y dentro de las personales me venía esta idea de, bueno, tal vez es más sencillo para alguien extrovertido, ¿no? Porque les ma, no se sé, está más relajado, le cuesta menos trabajo abrirse, etcétera, que una persona introvertida. Entonces, tal vez generar como esta tribu, esta familia, estos amigos, pues puede ser muy abrumador para alguien que es más este, tímido, ¿no? O tímida. Uh -huh. Pero también, ¿no? Como dice Vania, puede ser que lo sufra más alguien extrovertido que tiende más a como a 
tener como más amigos, más grupos, etcétera, que quien tal vez tenía como sus personas cercanas, pero más contaditas, porque siente más como ese vacío y esa necesidad, ¿no? O sea, como que al final del día nos puede jugar del, del otro lado, ¿no? Es cuestión de perspectiva, porque, por ejemplo, yo sí soy muy... Sí, o sea, la gente que me ve ya como en persona y todo eso, porque me siento muy cómodo hablando, por ejemplo, aquí. Uh -huh. Y también cuando es como reuniones uno a uno, o sea, de que voy a tomar un café contigo y platicamos y uno a uno. Pero cuando son grupos, por ejemplo, yo, o sea, puedo decir que he avanzado bastante, pero sí, antes me costaba. O sea, yo decía como de, no, tengo que prepararme mentalmente porque es un grupo de ocho personas. ¿no? Y era como de, ok, vamos con calma y todo. Entonces yo, yo sí soy, pues ahorita ya no, pero creo que, que sí, cuando, por ejemplo, yo llegué a Canadá, muy tímido, muy introvertido, o sea, yo con un amigo era feliz, y de verdad ya era como muy feliz, y, y por ejemplo, para mí los días, digamos un sábado, ¿no? A veces en la universidad hacían cosas de que va a haber un evento, y vamos a ir todos los de la universidad a la playa, ¿no? Por ejemplo, en verano. Y era como que yo, o sea, yo era como de, no, va a estar padre y todo eso, pero llegaba el día como que dice, no, pues creo que se me antoja más, voy a soñar yo solito y voy a ir al cine, y tal vez en la noche le diga a, al, que, que, al que ya no quiso seguir, como en la fiesta, decirle que vamos a cenar. Uh -huh. Y ya para mí era como, bueno, ¿no? Era como, era, era como lo, lo que a mí me, como que me hacía bien. Y, por ejemplo, con el tiempo he ido avanzando, o sea, avanzando de como yo diciendo, ah, pues creo que me quiero abrir un poquito más, quiero conocer otras personas y todo eso. Y, por ejemplo, aquí conozco más gente y demás, pero hay cosas mías que sigo, que sigo que sigo llevando y como que, ah, por ejemplo, a mí, como ser un poquito más introvertido y más tímido, sí lo he ocupado como a mi favor. O sea, este, por ejemplo, trabajo en casa, eh, desde ahí, ¿no? O sea, empecé a buscar puros trabajos que fueran en casa, ¿no? Como para yo sentirme más cómodo. Ya si quiero salir, pues ya, algún día salgo o hago lo que sea. Entonces, por ejemplo, como que, cuando pasa algo así en una biblioteca, digamos, con lo de Bania, por ejemplo, o cuando tengo una situación, regresamos, no, no, o cuando tengo otra situación de, de algo parecido. Cualquier otra en alguna otra biblioteca. Exactamente, <risa> como que nunca, nunca le pongo eh, a la otra persona como desde, o sea, como que digo, ah, pues es que esta persona, porque mucha gente ha llegado a pensar en mí, en persona, que yo cuando me dicen algo, a veces yo no, antes, yo contestaba raro o, o lo que sea, pero era porque de verdad tenía una ansiedad de que me hablara alguien que no conozco, o sea que, no sé, eh, me acuerdo una vez, o sea, en una cafetería yo estaba tomando un café y yo estaba viendo un video de cine y era un señor como de unos 70 años, o sea, ni siquiera para ponerme nervioso ni nada, era español de hecho, okay. y se acercó y me dijo, ah, tu video, este, estaba escuchando, es de cine, y yo me acuerdo que no contesté, y me, me empezó a decir, no, este, el gran actor, ¿te acuerdas? Español. Empezó a hablar de una cantidad de temas y yo empecé a sudar. O sea, yo empecé como a sudar porque yo decía como de, no sé qué decir, ¿no? Y no contesté nada, el señor se fue. Y ya como que se fue, ya respiré y todo. Eso fue hace años, ¿no? Y me acuerdo que el señor pudo haber pensado como de, qué persona, ¿no? O sea, no, ¿qué le cuesta comentar algo, decirme algo? Pero como que yo por eso ahorita como que digo, no, pues, o sea, es que no... No sé si la otra persona es como yo, como yo claro. me sentía antes, ¿no? Entonces, es, es, yo más que nada por eso, pues. O sea, es, es más claro. que nada por eso. Sí, sí, sí. Y la lectura que le damos a, a la reacción de cada persona tiene que ver con cómo estamos, ¿no? Tú, por ejemplo, esta empatía, ¿no? De decir, a mí me costó muchísimo abrirme, pues tal vez el, la otra persona es así, ¿no? O tiene un mal día, o cuando, no sé, a mí me pasó que mucho tiempo me tomé a personal, ¿no? Como ciertas formas de ser de aquí, y entonces yo decía, hay algo malo en mí, o sea, no entiendo por qué si siempre he tenido amigos y ahora no, algo estoy haciendo mal, ¿no? Uh -huh. o, o, o lo sentía como muy de que los españoles eran agresivos y me atacaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando te das cuenta que es una forma de ser que socialmente, ¿no? Culturalmente el español es más brusco, uh -huh. es más tos, tosco al hablar, pero ahora es algo que incluso hasta um, veo como positivo, ¿no? Son muy transparentes. Entonces, pues no te andas a medias tintas, también ya sabes uh -huh. que es Y son cosas que uno va entendiendo con el tiempo y que vas integrando y que te hacen más sencillo después relacionarte, ¿no? 100%. Entonces, pues, creo que tiene mucho que ver con cómo estamos nosotros emocionalmente a la hora de migrar, nuestra personalidad extrovertida, introvertida, 
si manejamos el idioma o no, y también qué tan acogedora, cercana y cálida es la, la, la sociedad o no, ¿no? Y no generalizar, porque dentro de, de un lugar, pues la gente es muy diferente. Entonces, no pensar que todos los canadienses, todos los Vancouver, ¿cómo dijimos que eran Vancouver? Vancouverianos, podemos decir también. Vancouverianos. No son iguales, ¿no? Ni todos los mexicanos somos iguales, ni todos los eh, chilangos somos iguales. Entonces, un poco sí. también como al inicio, ya empezando con los consejos, pues abrir nuestra mente y no como generalizar algunas situaciones, ¿no? Como lo de la biblioteca o como yo que tenía también. Ahora cada vez que, que entro en una me voy a acordar de ti. No, hombre, es el bullying aquí está muy, muy difícil. Tengo que encontrar un poco otra vez. Pues, Oigan, este, este, amigos. Qué bueno que soy un mujer fuerte porque ahorita ya me hubieran así deprimido. Oigan, de, eh, o sea, les quería preguntar algo. Bueno, o sea, <coughs> Si hacer amigos, por ejemplo, nos le toca a alguien que es a lo mejor que tiene entre comillas como que mucho en contra, que a lo mejor introvertido y aparte la gente no es cálida, aparte el idioma no es su fuerte, entonces eh, no viene con pareja, como que con todas estas cosas que podrían ser todavía más complicado, ¿no? ¿Por qué a alguien así podríamos decirle nosotros con nuestras experiencias? lo positivo y, el, y, y aparte eh, a, ahora sí que hasta exhortarlo a que sí encuentre su tribu en ese nuevo lugar, a pesar de todo eso en contra. O sea, sí eres introvertido, pero, o sea, como que cuáles serían las razones por las que a alguien le tendríamos que decir, pero haz este esfuerzo que sí te va a implicar que salgas de tu casa, sí te va a implicar que mandes un mensaje, te va a implicar que... Eh, hables en ese y otro idioma, o sea, todo esto, porque al final sí es importante que alguien haga todos estos esfuerzos, o no, ¿sabes pues qué? Yo, o sea, yo, o sea, hablando desde mi experiencia, o sea, yo te puedo decir que yo hace ocho años, por, por ejemplo, aquí me comentaron, es que es diferente tímido que introvertido, y es verdad, o sea, yo era tímido, o sea, de que me daba, o sea, me daba pena a veces hablar con la gente, y aparte, o como introvertido, o sea, nunca, o sea, no como... Socialmente. Exacto, socialmente, o sea, pero yo puedo decirte que yo lo ocupé a mi favor hasta cierto punto, o sea, como que me la llevé con calma, o sea, en lugar de llegar a Canadá queriendo, porque yo he visto mucha gente que llega a Canadá queriendo comerse el mundo, ¿no? Y decir, tengo que hacer aquí mi, como dices tú, mi tribu y encontrar mis amigos y mis lugares y... Yo, a mí me sirvió mucho porque me di el tiempo al principio, como el primer año, año y medio, de irme despegando poco a poco, o sea, como de mi, de mi familia. De hecho, hasta eso iba seguido a México porque era como, me costó, o sea, en un principio. Entonces, como que lo hice poco a poco eh, y aproveché mucho el tiempo para conocerme, o sea, para saber qué me gustaba, como, eh, sí, más a nivel personal, más allá, de, más allá de actividades que me puedan dejar algo, o sea, algo algo como de, de valor, era como, ¿qué hago por disfrute? O sea, ¿qué me gusta? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué me siento cómodo hablando, por ejemplo? Este, ¿Con qué me da miedo o con qué no me da miedo decirlo y equivocarme? Porque es un tema que lo hablo por, por, porque me gusta y no porque quiera quedar bien. ¿no? Entonces, como que empecé a conocerme mucho y te digo, tenía como uno o dos amigos. Y poco a poco, por ejemplo, me di cuenta, ¿no? ¿Sabes que Esteban? A ti siempre te ha gustado el cine, ¿no? Entonces ve buscando grupos de personas que hablen de cine, ¿no? Entonces, yo empecé a buscar gente que, de, que le gustara eso. Entonces, pues empecé a conocer más gente. Y de hecho, curiosamente, la gente que, que por ejemplo, que le gusta el cine, muchos son así. O sea, muchos son muy introvertidos, muy en, en todo tomarlo muy a profundidad y estas grandes pláticas en un café de una película de un tiburón, por ejemplo, la gente metiéndose aquí en el, la meta narrativa y... Y yo nunca había tenido eso, porque siempre me había querido yo este, llegar a un lugar y caer en el molde de tengo que hacer aquí mi vida y todo. Y cuando llegué a Canadá dije, no, pues voy a darme... Y no fue consciente, fue como que llegué y respiré y fui poco a poco. Y, este, y entonces yo siempre daría ese consejo. O sea, para empezar, lo primero es acepta que así eres, ¿no? Y, y, y poco a poco creo que puedes ir evolucionando 
o sea, como, a, o sea, como paso a paso y conócete para ir conociendo personas que hablen tu idioma, o sea, tu, o sea, tu, tu, sí, tu idioma y los, tus gustos y todo, y te vas a ir sintiendo cómodo poco a poco. Y obviamente siempre recomiendo a la gente, si pueden, tomen terapia, siempre. Porque eso te, sí, sí, siempre, porque te ayuda mucho. Te ayuda a conocerte. Te ayuda a conocerte, porque hay veces que uno no puede hacerlo solo. O sea, hay cosas que por más, o sea, pues estamos limitados por toda nuestra historia, ¿no? Entonces, este, y por las cosas que leemos, pero a veces lo que leemos está sesgado. Entonces, como que una, una terapia buena te va llevando a lugares que no necesariamente están en ti, pues. Uh -huh. Entonces, así, eso es desde mi experiencia, pues. Puedo decir eso. No sé ustedes qué consejos darían, pues. Pues yo pienso que es por salud mental y por supervivencia. O sea, creo que no podemos olvidarnos que somos... Eh, seres gregarios y que tanto biológicamente como psicológicamente el hecho de hacer comunidad, ¿no? de hacer manada, de hacer tribu, nos eh, o sea, satisface muchas necesidades, pero sobre todo el, eh, la necesidad de sentirnos seguros y en calma. ¿no? Entonces, eh, pues satisface estas necesidades básicas a nivel biológico, a nivel psicológico. Y por el otro lado, no sé si han visto esta película que creo que graban en Alaska. Ay, ¿cómo se llama? Que, que es un chico que se va solo. Súper buena. Into the Wild. Se ah. llama Into the Wild. Y él dice, yo me quiero ir y quiero viajar por Alaska. Y no les quiero contar el final porque es muy bueno, pero justo tiene que ver con mi respuesta. Y él está como encontrando el sentido de la vida, ¿no? Entonces, creo que compartir... Compartir es una palabra que suena tal vez muy a, ¿no? Como al libro de Sanborns, pero de verdad compartir ideas, eh, ¿no? Conocimiento, vivencias, momentos, comida. El compartir nutre mucho nuestra existencia. Entonces creo que sí nos hace que estemos en donde estemos, pues nos sintamos más vivos, ¿no? Más, más conectados. Yo un poco me vienen esas dos, dos respuestas. ¿Tú? Tú, Ani. Perdón. No, tú. Ah, pensé que había interrumpido a mi bully. <risa> no, eh, es que sabes, por ejemplo, en mi caso, y un poco lo que les estaba compartiendo también eh, hace unos días, como que yo veo mi migración y los retos que he tenido y no me imagino no haberlo hecho, o sea, no haber estado acompañada. Por ejemplo, yo perdí un, tuve un aborto espontáneo, perdí un bebé de 14, a las 14 semanas de embarazo y ¿qué te les puedo decir? O sea, es horroroso en muchos niveles, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Es un evento, yo creo que de, de verdad como que de esas experiencias que como mujeres eh, te, te marcan mucho y te, te, te causan muchísima confusión y bueno, es todo. El chiste es que también te puede eh, eh, trigger, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo activar detonar, o detonar? De depresión, te puede detonar un montón de cosas. Entonces, yo estaba sola, Carlos estaba, tenía un trabajo en el que estaba 20 días lejos, de fuera de la ciudad y 20 días venía. Entonces, en ese tiempo, él, eran sus 20 días lejos y le faltaban todavía dos semanas y no era fácil que regresara, era un lugar remoto y bueno. El chiste es que, yo sí me acuerdo que desde el primer momento, o sea, en el que yo empiezo a ver el sangrado, le hablo rápido a una amiga, le empiezo a contar lo que yo estaba viendo, entonces ella me dice, creo que sí, pero no estoy segura, y entonces llamo a otra amiga que es enfermera, eh, es enfermera, entonces me dijo inmediatamente, voy para allá, este, ¿y qué quieres hacer? Y yo, bueno, quiero irme al hospital, entonces después me habla otra amiga y me dice, ¿quieres que venga o te hago más falta? ¿Dónde te hago más falta? Eh, ¿Quedándome con tus hijos o viniendo al hospital? Y entonces le dije eh, que necesitaba que alguien viniera con los hijos, pero que me gustaría que ella viniera conmigo. Entonces, otra amiga se vino y se quedó con mis dos hijos, que eran chiquititos en ese tiempo. Eh, no, perdón, los tres hijos ya los tenía. Entonces, eh, mi, una de mis amigas vino y se quedó con los niños. Regresamos hasta las 12 de la noche del hospital. Eran tal vez como las 3 de la tarde. Una me llevó, me compró comida... Eh, porque de hecho me llamó y me dijo, ¿ya comiste? Eh, no, entonces me compró algo de comer, la otra vino, soy cristiana, entonces la otra es la esposa, era, bueno, es la esposa del pastor, y vino porque yo quería que oráramos, yo sentía esa necesidad como súper desbordada, eh, 
como en muchos momentos de crisis que sientes como de verdad estar conectada con Dios. Entonces mi amiga vino, estábamos orando en, el, en la en emergencia, yo estaba muy triste, muy preocupada, muy asustada, y todo lo pude resolver con mucha más paz y calma y, y confianza en todo, confianza en Dios, confianza en mí, confianza en mi cuerpo, en absolutamente todo, porque estaba ya en ese momento mi red construida, pero la construí años atrás, o sea, la estuve tejiendo por años, eh, por dos años llevaba aquí, y sí creo, de verdad, que lo hubiera podido hacer sola, o sea, sí creo que, bueno, en ese momento pido un, un taxi, me voy, me traigo a los niños, mis niños a mi lado, tengo que pasar, y pues ahí siéntense, quédense un ratito, les traigo los juguetes, eh, Sí creo que hubiera tenido que regresar a las 12 de la noche, los niños hubieran estado cansados, hubiera sido muy estresante. O sea, sí lo hubiera podido hacer sola, estoy segura, porque así pasa en muchos casos. Mm. Pero qué necesidad de sufrirlo tanto y padecerlo tanto, de tener a los niños con el estrés, de ponerlos a ellos en una situación bastante dolorosa e incómoda. Mis hijos ni siquiera se enteraron de lo que pasó porque no me tenían que ver llorar. Al siguiente día vieron otras amigas a llevarse a mis hijos porque yo les dije necesito llorar y quiero gritar y no voy a tener a mis chiquitos aquí yo con el grito, ¿sabes? Entonces, justo por eso, yo creo que sí podríamos hacerlo todos solos. O sea, me queda claro. Al final uno se busca cómo resolver. Pero no sé si existe la conciencia a veces de que sí es importante que estemos tejiendo porque la vida es así, la vida es muy bonita y qué lindo compartirla y también es muy dura y uh -huh. también necesitamos compartirla. Como que es, al final con muchas experiencias que he tenido aquí, crisis, desempleo, este, crisis eh, eh, financieras, eh, no sé, no me acuerdo, tenía una listota, y acuérdense, pero... Sí, aquí la apunté, si quieres te lo leo, no es cierto. <risa> no, cosas que, pero no es porque emigraste, es porque la vida es así. Sí, es lo, es, es lo que iba a decir, o sea, muchas cosas de estas, muchas claro, cosas de estas es porque la vida es así, pues. No, pero, pero... sí es importante que aunque tengas a tus, perdón, perdón que te interrumpí, que aunque tenemos a nuestros seres queridos a distancia, porque ahí siguen y perfectamente puedes hablarle a tu madre, a tus amigos, etcétera, pero al final del día sí creo que es bien, bien importante también tener una red aquí, ¿no? Una red de apoyo y no solo, o sea, una red en la que pertenezcas, ¿no? Porque también uno está para apoyar y yo lo pienso en mis amigas migrantes y ellas han estado para mí y yo he estado para ellas, ¿no? Entonces sí creo que eh, pues al final del día nos hace la vida más fácil, ¿no? O sea, nos ayuda, sí, como dices, tú hubieras podido sobrevivir a eso y haber lidiado con eso desde tu resiliencia y tu fuerza, pero cuando está otro para sostenerme, ¿no? Pues obviamente hace que ese momento duro sea menos duro y que el dulce sea más dulce, ¿no? Sí, o sea, sí. es como todo en la vida. Y no. por ejemplo, pero ahí, yo ahí les pregunto... Puedo beber yo sola, sí, pero no es lo mismo que charlando con una amiga. El, eh, no, el, el, la, le, las mudanzas, que yo pienso en mis amigas, cuántas veces me he mudado y cuántas veces me han ayudado a hacer mi mudanza. Y no es lo mismo, ¿no? La friega de hacer tú, tú sola a estas amigas que se toman el tiempo, porque es tiempo y, se, y, y expresa cariño y es apoyo y es, ¿no? Es, no estás sola aquí y tienes una mano que va a cargar otra caja. Eh, que va a ser más sencillo. Entonces, las relaciones al final del día, su función es hacernos la vida más sencilla, ¿no? Entonces, sí es bien importante, pues, por un lado, como dice Esteban, tal vez eh, no, no precipitarnos, porque también hay que hablar de cuando nos forzamos, ahora si quieren hablamos uh -huh. de esto, ¿no? Cuando forzamos ah, ahí voy yo. Pues, con tal de no estar solos y con tal de sentir que pertenecemos. Eh, pero también hacer estos esfuerzos por crear red y por construir vínculos sabiendo que nos va a llevar tiempo, que no podemos eh, comparar el nivel de amistad con nuestra gente en nuestro país con la gente que vamos apenas conociendo, ¿no? No sé qué piensen. Sí, por ejemplo, yo ahí, ahí preguntaría, porque de hecho lo, ese, ese, esa pregunta nos la hacíamos mucho en la universidad con un amigo y era como de me decía, no, fíjate, conocí a tal, a tal chavo y, y, y nos llevamos bien y todo, ¿no? O sea, de amigos. Y, y yo, yo preguntaba, o sea, ¿es tu amigo porque sería tu amigo o es tu amigo porque estás acá? Y me decía, pues no, igual, igual en México no me había llevado con él. Y entonces, ¿por qué te sigues llevando con él? No? Y era como de, 
pues, pues, pues para hacer algo. Entonces yo, entonces yo siento como, yo siento que en esta idea de tener que tener una red, o que una red es, es muy buena, siento yo que mucha gente puede caer en eso. Entonces, por ejemplo, yo por eso siempre digo como de, o sea, está bien, por ejemplo, yo, yo he hecho mi red y no sé si es como tan extensa, pero sé que es gente que, o sea, que, que, que quiero y que estoy y que están, ¿no? Y como, y que me quieren, pues. Y es como, pero es, es se puede decir que es poca con la gente que he podido como hacer eso, pero es gente que si yo me voy, por ejemplo, a, no sé, que llevo hasta, que, que llevo acá un rato, voy a Vancouver y es como si los hubiera visto ayer, ¿no? Uh -huh. Y de todas las edades. Este, igual me pasa cuando voy, por ejemplo, a México, amigos que veo, porque creo que hace, hace años como que dije, no, pues la verdad es que hay mucha gente que tengo en mi vida que la tengo por si acaso. O sea, como de, por, por, por cualquier cosa, ¿no? O sea, por si después no vaya a ser que me haga falta. Este, y no sé, como que, no sé, aquí me he vuelto más, no sé si decir, no quiero ser selectivo porque no es, no es el caso de yo ir seleccionando a la gente, sino es como que digo, ok, esta persona, o sea, pues nos llevamos bien, o sea, es, es un llevarse bien real. Y siento yo que es bueno preguntarte, o sea, ¿me llevo con esta persona porque estoy aquí? ¿O me llevo con esta persona porque pues estoy acá solito? ¿O porque pues sé que en algún futuro me puede ayudar en nada? O sea, porque muchos, o sea, cuando uno es migrante y estás acá como de cero y dices, ay Dios, pues esta podría ser una buena amistad, ¿no? O sea, ni siquiera sabes si, por ejemplo, digamos que yo voy llegando a Vancouver, no conozco nada y de repente en el metro me encuentro a una señora que es medio cae mal, pero me entero, me entero que es dueña de una empresa que ha ayudado a muchos latinos, pero a mí me cae mal. ¿no? Y me hace comentarios ahí medio mal y así. Y yo digo, ah, bueno, pues mejor me mantengo cerca por cualquier cosa, ¿no? O sea, pues sé que es una señora que puede ayudarme a futuro o que puede ayudar a mis amigos o que pues es bueno conocer. Yo cada vez que la veo como que se siente raro porque no es como yo. Siento yo que, por ejemplo, uno sí tiene que hacerse como preguntas y decir, o sea, estoy aquí porque realmente es, o, o es porque, o sea, estoy, o sea, con esta persona la conozco porque me cae bien o, o porque estoy viviendo esta experiencia. No, no sé ustedes qué piensan de eso. Tú, Vania, si quieres, ya después. Eh, pues es que yo creo que tiene mucho que ver con justo algo que podríamos aprender en terapia, que es re re relacionarte sanamente. O sea, al final del día, no creo que está mal que tengas, y creo que es el caso de la mayoría, tenemos relaciones que son realmente como que de networking, o sea, en las que vas a obtener cosas y oportunidades profesionales, o tú vas a darle una oportunidad profesional o lo que sea, eh, y, y está bien. Eh, por supuesto que lo, de pronto yo diría, pues no la voy a guardar de contacto porque aunque me dé un trabajazo, no quiero trabajar con esa persona, voy a estar Ajá. estresada, voy a estar amargada, voy a estar tensa, voy... entonces ni, ni siquiera me interesa como empleador. Eh, entonces creo que esos filtros son algo que siempre nos tenemos que establecer para, para, para una relación eh, óptima Ana. o sana o, o que nos sabes, que nos alegre los días. Ajá. Y también creo que eh, mostrarnos muy reales. Yo, mi experiencia en México, yo sí creo que había muchas cosas que yo pretendía tener, hacer o, o ser por, por crear ciertos vínculos con gente. Eh, desde la forma en la que me vestía, en la que hablaba, eh, la ropa, las marcas, creo que yo me regí eh, por muchos, en México, mucho por eh, el estatus. Eh, y para mí era como que, ay, ¿qué quiero ser de grande rica? <risa> Entonces, <risa> me da tanta pena porque la otra vez dije... Me no, pero es normal, ya todos hemos tenido ese sueño. Es que me acuerdo literal de haber pensado como que, ¿qué, qué quiero ser de grande? Y yo, fresa, o sea, esa era... <risa> fresa, ni siquiera rica, ¿no? no. <risa> sí, fresa. Y, y acá... Eh, y bueno, creo que como que el, el tiempo, la edad, de la maternidad, lo que sea, poco a poco vas a lo mejor desechando algunas cosas que dices, ah, pues como que esto me estorba y esto me estorba y esto me estorba, ¿no? Y, pero tener como que esa vulnerabilidad, eso sí creo que al final para relaciones como de esas entrañables, yo tengo aquí dos de mis mejores amigas canadienses, completamente canadienses, y son tan diferentes a algunas de mis mejores amigas mexicanas, tan diferentes, y, 
y muchas veces me gustaría, me encantaría poderme reír con ellas como me río con las mexicanas, de mil babosadas y que me agarren la onda rápido sin tener yo que explicar muchas cosas. ¿Eso los hace menos mejores amigas? Pues no. O sea, uh -huh. porque ellas igualito me dan tantas cosas que nunca me imaginé que alguien me diera en, en generosidad y en amor y en, y en como esto, de hecho es como otro estilo de amistad. Y, uh -huh. y no, yo creo que a veces como que yo quería replicar mucho las amistades. Uh -huh. Como, ah, con ella voy a este lugar y voy a hacer esto y voy a hablarle así. Y, y pues no puedo replicar, no puedo replicar a nadie. Todos uh -huh. de verdad somos únicos, uh -huh. entonces como que le, me relajé muchísimo de saber que mis amigas aquí no van a estar encima de mí eh, en, como, como las de allá que a cada rato quieres el chisme, y ahora que fui a esto y ahora me, me compré esto, ay mira te mando una foto o sea, esa es mi dinámica con mi gente de allá, aquí es mucho como de que respetas las agendas respetas los horarios, aquí para verlas y son de mis mejores amigas y yo de las suyas es en dos semanas de cuatro a siete y en México es que te caigo para allá y te caen con sus hijos y, y pedimos una pizza, o sea, es bien diferente. Pero sí creo como que en la medida que seamos más reales, más relajados, sin esperar todo el tiempo querer controlar a esos amigos nuevos y también sin avergonzarte de quién eres, qué eres, lo que tienes. Yo a mis amigas, que aquí de hecho fue la primera vez que yo dejé que alguien entrara cuando mi casa estaba tirada. Porque antes era... <risa> Todo así de que viene no sé quién. Y de repente fue como, a ver, no. Todas estamos, y entre yo más dejo que la gente vea que mi casa está tirada, más chance les doy también de ir a su casa cuando está tirada, sin que estén estresados. O sea, como que esa realidad de saber que, ay, perdón, o, o decir, una amiga siempre se disculpaba, ay, les di de comer eh, chicken nuggets a los niños, perdón, 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 y yo, pues, ¿qué crees que les doy yo? O sea, como poder ponerte un poquito como que relajarte y decir, a ver, no siempre preparo la comida de cinco cores, bueno, nunca. <risa> Todos los días hay cordon blue. Sí, o sea, como que relajarnos de que, a ver, no tenemos que eh, este, actuar para que nos acepten y tenemos como que pretender que tienes o eres o sabes. O sea, el ego también nos puede jugar mucho en nuestra contra. A mí me ha jugado mucho en contra, porque, ay, no, no, ¿cómo van a saber que no sé esto? Que no, o sea, no sé. Sí. Yo, a ver, en el tema de amistad, han, han dicho los dos cosas que me resuenan muchísimo, pero sí creo, o sea, englobando un poco tanto mi experiencia como de las personas que acompaño, creo que al inicio hay como esta presión de ya, ¿no? Tener mi grupo de amigos para ya poder salir y tener con quién ir el viernes a a bailar, a tomarme una copa, al cine, etcétera, ¿no? Y a veces nos presionamos y, y ah, Mexa, latino, venga, ya, somos amigos, Ay, somos amigos, Dios. ¿no? Y creo que al inicio de una migración pasa, y, y sí, o sea, pasa que tú o buscas que quién, quién te aceptó, quién te, ¿no? quién te integró, y con el tiempo es que vas reflexionando y revisando esas relaciones, ¿no? Que tanto eran porque teníamos en común que somos migrantes y somos latinos o somos mexicanos, pero después ya no hay esa sintonía o esa, esa conexión, ¿no? Esa, eh, pues sí, esa química como amigos. Entonces, pues siempre lo he dicho, amor a primera vista, fácil. Igual que amistad es a primera vista. Pero luego las relaciones se construyen con el tiempo y las situaciones van marcando que tanto quieres que una persona se mantenga en tu vida. Entonces, a mí sí me pasó que, eh, por un lado, como, ya, no quiero amigos, ah, me, me saben, tú eres mío, <risa> ¿no? O la tía, no <risa> perteneces. Adelante. Exacto, ¿no? Dando cuenta que no todos se quedan y esta pregunta que dice Esteban, sí fue clave para mí, yo me la he hecho muchas veces, ¿esta persona sería mi amiga si yo no estuviera aquí? si no compartiéramos el contexto migratorio, sería mi amiga. Y eso me ha, me ha ido con el tiempo, ¿no? Como ayudando a decir, esta sí y esta, ¿no? ¿No? Eh, hay gente que sí ha encontrado que digo, es que, o sea, seríamos amigos en México sí. y, y hasta nos hemos cruzado sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Y es rico, es rico cuando tienes ese tipo de amistad. Pero también lo que decía Vania, 
a mí me pasó mucho que quería que mis amigos de acá fueran como los, los de México, que me buscaran igual, que organizaran igual, que me quisieran ver todo el tiempo, ¿no? Esa unión que yo tenía con mis amigos de México también porque era otra etapa de la vida. Exacto. Entonces, Exacto. Como sí. que quieres que tus amigos de la prepa, que los veías jueves, eh, viernes, sábado, domingo. Y sin responsabilidades, ¿no? Y es como, a ver, no, espérate, tú ya también estás en otra época. Entonces también a veces la migración como que hay que, hay que darnos cuenta que, no, que, que nuestra vida no la podemos replicar y que estamos también en otra etapa, ¿no? Como Más... cuando lo, lo que pasa de repente con los ex, no sé si eras tú a quien estaba escuchando, pero era como, piensas en el ex de que, ay, no, es que este si estuviera con fulanito, eh, no, pues echaríamos mucho relajo. Porque, o sea, te estás acordando de fulanito porque tú tenías 13 años y echaban mucho relajo. Claro. Entonces, y a veces, <risa> a veces eso nos pasa en un montón de cosas. O sea, de que, ay, no, es que si aquí estuviera mi amiga tal, no, pues nos la pasaríamos este, yendo a caminar, hiking, no sé qué. Pues no. O sea, como que a, a veces nos desgastamos un montón en lo que sería, porque hace 15 años, 20 años, pues yo que tengo 44, pues hasta 40 años. <risa> <risa> lo que crees que sería hoy. Total. Por eso la gente dice, es que los amigos, después entre más pasa el tiempo, los, se te van, o sea, como que vas perdiendo amigos y te quedas con 3, 4. Claro, porque tu vida a los 11 años. No, aparte vas cambiando. Lo que tenías que hacer era cultivar amigas, amistades. O sea, Exacto. eso era todo el día. Y Exacto. ahorita tienes que trabajar, hacer la comida, estudiar, eh, preparar esto, lo otro, o sea, hacer trámites. O sea, ya no te alcanza el tiempo para tener 16 amigos. No, y aparte creo, o sea, creo yo que uno va, va, va evolucionando. Por ejemplo, no, la pena de luz, se me ve muy un poquito oscuro. <risa> eh, no, por ejemplo. <risa> no, eh, yo creo que uno va evolucionando. O sea, también, o sea, por ejemplo, ahorita hablabas de de que tenías unas amigas, por ejemplo, aquí, que son de una manera y que, y que otras de otra, pues también uno va cambiando. O sea, uno va cambiando y te vas abriendo otro tipo de amistades. Por ejemplo, eh, como te digo, o sea, yo en México pensé que iba a ser una cosa y aquí hago, por ejemplo, redes sociales y tengo varias amistades que hablan de redes sociales y me paso muy a gusto y platicamos específicamente ese tema y, y, y es un tema que no pensé que fuera a estar en mi radar, ¿no? Eh, cinco años después. Pero uno tiene que ir, o sea, como conociéndose. Y, y, y por eso es que hablaba que al principio es bueno cuando te das tu tiempo para conocerte, porque cuando te conoces vas viendo parte de ti que no, que no conocías, por ejemplo, o que, que a veces no, 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 no necesariamente te gustan, pues. Entonces, pues las vas aceptando y ya cuando ya las aceptas y ya te gustan, pues ya te puedes abrir a otras amistades que no, que no necesariamente este, tenías antes porque te... Pues la rechazabas porque te rechazabas a ti, ¿no? Entonces era como, o sea, cosas, o sea, que, que, que uno, va, uno va evolucionando y es padre porque, pues, creo que, o sea, cuando te das el tiempo de hacerlo, vas escogiendo mejores tus amistades. Y yo creo que cuando te aceptas, te das chance de ser vulnerable porque, pues, no te da, no te da tanto temor como el, el voy a sufrir o, o tal cosa porque realmente, no sé, tú, tú sabes quién eres y sabes que si algo está mal, pues también vas a estar bien, ¿no? Con el tiempo. Eh, y como que siento yo que eso es, eso es padre. Y también decir que, aunque no te conozcas, pues todos somos distintos, o sea, por dentro. O sea, somos uno solo, pero adentro somos, tenemos compartame, como compartamentalizado como muchas partes de nosotros. O sea, no es el mismo... Es, Muchos o sea, este vancitos. Exacto. O sea, por ejemplo, no es el mismo que tengo con mis amigos, por ejemplo, de la universidad o con el, mis amigos de mi época cuando sí, este, jugaba fútbol. Que eres un bully. Exactamente. <risa> <Okay. hasta> que... <risa> Esa es mi época de Vancouver, por ejemplo, ¿cierto? No, pero <risa> pero sí, o sea, como que uno va, uno va también adaptándose pues, a diferentes tipos de amistad. También lo padre de la migración, antes de que se me olvide, eh, es eh, justo que tenemos esta oportunidad de conocer gente que de pronto en México o en nuestros países nunca, o en nuestra ciudad de, de, donde nos criamos, nunca hubiéramos elegido porque a mí, yo sí he tenido muy bonitas sorpresas, como que de pronto digo somos súper diferentes vivimos en, como en realidad es tan diferentes y de repente digo, no manches o sea, la quiero para toda la vida ¿sabes? porque creo que si es 
está, de hecho, yo creo que todos tenemos como estos filtros de que, ¿por qué, esto, por qué, por qué estoy con esa persona? ¿Por qué soy amigo de este? De esta? Yo, eh, una amiga de aquí me cautivó, o sea, me cayó perfecto y de repente pasaban los años y me daba cuenta de que fue como que esa cautivación, no sé cómo se diga, <risa> inicial y después somos muy diametralmente diferentes y como que de verdad no había nada en nuestras vidas como que nos pudiera seguir uniendo, pero uh -huh. vernos era súper padre porque nos disfrutábamos así como que de echar relajo y jajaja, jo, 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 pero realmente ya como que en el, nunca iba a ser una amistad como fuerte de esas a prueba de balas y todo esto. Porque... Lo que pasa es que a veces creo que uno crece en direcciones distintas, no, no, no todo el mundo crece pero, igual, pero ¿no? Era... O, pero era, o sea, esto pasó en cuestión a lo mejor de dos, tres años que me di uh -huh. cuenta como que realmente no iba a ser nunca una amistad como súper afianzada porque en cos, a lo mejor conversaciones que a mí me importa mucho tener, nunca los voy a poder tener con ella, uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Y a lo mejor me iba a apoyar de algunas formas y yo a ella, pero como que de pronto sí, eh, eh, yo me iba dando cuenta y de hecho ella me decía así de que, oye, no te voy a invitar a tal lugar. O sea, no te ofendas, pero no te voy a invitar porque sé que a ti para nada te gusta esto y esto. Y a mí me encanta la fiesta y el antro y todo esto. Y, y yo no, cool. M muchísimas gracias por no invitarme. Porque sí, <risa> Tú, te lo agradezco. Sí, me, 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 me era padre como esa sinceridad y al mismo tiempo como que era, no veo en dónde ella y yo realmente hubiéramos tenido una amistad súper afianzada, pero de verdad que somos como en personalidad. De estar juntas un ratito es muy lindo y la disfruto mucho, pero nunca va a ser una mejor amiga ni amiga muy cercana. Eh, y entonces también está bien, o sea, de pronto conocer a alguien con quien crees que, ay, pues no, nunca me llevaría, lo conoces y te llevas una grata sorpresa y a veces, pues no, a veces crees que vas a conectar con alguien súper padre porque, uy, sí, todos somos tan parecidos y de repente dices, no, y no tienes tampoco por qué no vamos a ser amigos de todo el mundo. Lo aprendí hace muy poco. <risa> Dirían que eso se aprende más fácil, pero a mí me tomó mucho tiempo. Yo quería ser también, amiga de todo el mundo. También creo que la migración es un, una experiencia de vida que nos hace reflexionar mucho más, ¿no? Porque como estamos construyendo una vida de cero, tal vez en nuestro país no nos poníamos a reflexionar de nuestras amistades, ¿no? Pues es mi amigo desde el kinder, desde la primaria, de la secundaria, y pues ya está, ¿no? Como lleva tanto tiempo en mi vida, ¿no? O mi vecino de toda la vida, o mis amigos de todo. Pero, y aquí uno sí, sí se pone a reflexionar más como qué está buscando, qué tipo, qué tipo de vínculos, qué tipo de personas, qué tipo de conversaciones. También como uno está más aislado y, y nos cuestionamos mucho eh, la pregunta de ¿me está valiendo la pena estar aquí? También uh -huh. buscamos gente que nos valga la pena estar aquí. Sí. Entonces también yo creo que por eso reflexionamos más en los vínculos, ¿no? En las relaciones. Y por eso, como dices, tal vez al inicio sentí como ese match y después vas conociendo a la persona y dices, no, no me cuadra y no me siento a gusto. Y también creo que la migración es una posibilidad de crecimiento personal, de permitirnos eh, poner límites, ¿no? Cosa que tal vez con nuestra gente de toda la vida, de, de tanta confianza, sí. no, no hubiéramos hecho. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho poner límites aquí. Y creo que ha sido un poco la cultura que, como dicen, no sin pena, digo, ah, pues yo también. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, yo te puedo decir que me he transformado como amiga, y no para mal, pero siempre era una amiga que decía sí a todo, ¿no? Y me necesita alguien, sí, sí, sí. Y cuando me daba cuenta, yo estaba en el último, en, o sea, al, al último de mi lista de pendientes de cosas que hacer. Y eso ha evolucionado con el tiempo. Y yo, me encanta estar para mis amigos, creo que, si, si me preguntas qué le da sentido a tu vida, creo que mis vínculos son una de las, o sea, son un gran pilar, pero sí he aprendido a estar en mis vínculos estando primero para mí. Y eso lo aprendí aquí, ¿no? O sea, como a no desvivirme, a decir, a ver, espérate, yo estoy bien para estar, para ayudar, para... Y creo que también eso es importante, ¿no? Como también reflexionar desde qué lugar estamos en las relaciones o si hay algo que queremos cambiar a nivel relacional, ¿no? También uno reflexiona sus vínculos de allá y también hay relaciones que uno pierde en la distancia y que duele un montón, ¿no? Sí. O gente que, que te sorprende y que te vuelves, o sea, a mí me ha pasado que me ha acercado a gente desde la distancia. Entonces sí Ay. creo que migrar nos hace reflexionar mucho 
quién nos suma, con quién conectamos, con quién sí sentimos esa reciprocidad, esa lealtad, ese compromiso, porque creo que cualquier relación es un compromiso, ¿no? Es un compromiso de tiempo, de disposición, de, de energía, de, de, de cuidarlo. Sí, ¿no? sí, o sea, es tanto lo que, lo que tú recibes y sientes bonito y también lo que das. O sea, hay gente a la que tú dices, me la paso aquí mandándole audios de 10 minutos y a esta persona de verdad que digo, ah, sí, chido, <ríe> ¿no? O sea, igual, o sea, como que dices, con esta persona me, me encuentro, o sea, me cacho queriendo invertir. Sí. Y hay otros con lo que, los que te cachas que dices, híjole, ¿no? Uh -huh. No, y fíjate que ahorita yo creo que todo empieza a cambiar cuando dejas de preguntar cómo están los demás respecto a ti y te preguntas, oye, ¿cómo estoy yo? O sea, con respecto a los demás, por ejemplo, ahorita Irene decía, eh, ¿cómo estoy para, o sea, est estoy para estar? O sea, o sea ¿cómo estoy bien como para poder estar bien para los demás? Porque creo yo que para llegar a esa pregunta, por lo regular, pasamos años preguntándonos si los demás están para nosotros, ¿no? Y yo creo que cuando empezamos así, pues obviamente nosotros no estamos como que muy bien, porque estamos esperando que los demás llenen espacios, pues por ahí que, que nosotros deberíamos, no sé si llenar con nosotros mismos, pero al menos como, este pues no, no estarlos bus buscando como en los demás, como en las amistades o lo que sea. Y también yo creo que es importante que una vez que encuentras a alguien o, o personas que, que ves que, que como a valorar o apreciar como al, 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 a los demás, pasa mucho que, por ejemplo, creo yo que por eso cuando tengo una amistad es como muy, yo no sé si duradera, pero eh, como que sí realmente cuando veo que alguien, por ejemplo, está, yo, yo intento estar. O sea, eh, en, dentro de lo que cabe, o sea, dentro de mis posibilidades, pues, eh, porque creo que es importante. Muchas veces uno, en estos espacios donde viajas a otro país y conoces tanta gente, eh, a veces puede parecer que la gente, pues en inglés es como disposable, ¿no? Como que puede ser, desechable. bueno, pues así como viene desechable, exactamente. Y yo creo que es bueno, este cuando encuentras a, a, a gente que tú te sientes bien, se valore, o sea, se valore. No que dejes de conocer gente, pero que valores a quien ya, quien ya está en tu vida, ¿no? Eh, uh -huh. Cerca, sí, eso cuidar, es importante. Sí. Cuidar, exactamente. 100%. No sí. quiero este, que se acabe el live sin que digamos en dónde eh, pueden encontrar como que esa gente. Si sí hay alguien que de verdad, porque ayer, eh, Irene, cuando compartiste tu publicación o la, la invitación a que, al en vivo, veía los comentarios y la gente decía, súper difícil encontrar familia lejos de tu familia, este, llevo tantos años aquí y no he podido conectar, eh, me está costando mucho trabajo, y como dices, o sea, la pregunta yo creo que es latente de, ¿realmente vale la pena el sacrificio de haber dejado todo? Y aquí me siento muy sola, de pronto tengo mucho dinero porque tengo un buen trabajo, o de pronto estoy ahorrando porque eh, no estoy gastando en tal cosa, pero ¿vale la pena? Si al final ¿Ustedes me... por qué creen que sea difícil? O sea, <coughs> no sé si ya lo dijimos ahorita, pero creo que no. Creo, creo, creo que depende de, de la circunstancia de cada quien, ¿no? O sea, sí creo que a veces hay sociedades de acogida que no son tan... ¿no? Como acogedoras. Acogedoras, ¿no? <risa> sí. Cálidas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, es que... Yo pienso en, en mí y en algunos amigos migrantes que están en México y era como, por ejemplo, mi amiga Valentina, que ella es francesa y la conocí en Argentina. Cuando ella iba a vivir a México, yo ni vivía en México ya, yo estaba aquí en España. Y le dije, no, espérate, yo te voy a contactar con no sé quién, con no sé qué. O sea, oye, ahora ella es amiga de mis amigos, ¿no? Y para mí era como, o sea, ayudarla a que estuviera bien, ¿no? Y creo que lo mismo hubiera hecho estando ahí, bueno, ya hubiera hecho hasta fiesta de bienvenida y todo, pero bueno. Creo que hay, hay gente que sí somos muy de, yo te ayudo, ahí está solito, ven, o, vamos a comer. Yo siempre que conozco a alguien, Cultura. intento al menos darme el chance de conocerlo, de, oye, vamos a tomar un café, o oye, ¿por qué, no sé, eh, te vienes aquí, conoces a mis amigos, a ver si. Y hay veces que hay clic y esa persona se une al grupito que ya tenemos, por así decirlo, y hay veces que no, pero la única manera también es intentándolo, ¿no? Entonces, sí creo que por un lado es eh, esto que decíamos de las sociedades, qué tan acogedoras o no son, creo que también es el tema personal de qué tan extrovertidos, introvertidos, tímidos o no, 
el momento en el que estamos. Yo puedo ser súper extrovertida, pero si yo estoy con una negativa a la sociedad y estoy, ¿no? Como en mi duelo migratorio, en este rechazo, pues no me voy a abrir o si me abro seguramente no van a salir cosas muy bonitas, ¿no? Entonces también la gente se va a quedar con una percepción diferente a quien realmente soy. Entonces creo que son muchísimos los factores, pero sí creo que es, eh, por un lado, buscar los espacios para conocer gente, que ahora, Vania, tú tenías muchas ideas sobre eso, <risa> pero también buscar si yo estoy en el momento o en el espacio correcto, o yo estar primero para mí, o sea, creo que eso es bien importante, estar primero para mí, para estar en el lugar correcto internamente hablando, para poder abrirme, ¿no? Para poder sí. abrirme de verdad, para poder... Es como perder, la, es como perder ese para prejuicio, poder. ¿no? Y es sí. que es regresar otra vez como al, o sea, de verdad, si tú genuinamente, o sea, si tú identificas que estás en un momento en el que estás eh, atravesando de pronto depresión, eh, crisis de ansiedad, ataques de pánico, sí es súper importante que lo atiendas con un profesional, porque... En esos momentos, yo sí me acuerdo que de repente, y, y lo he visto también con amigas, en que todo te lo quieres tomar personal. Uh -huh. O sea, no, no, oye. Todo te no, lo tomas personal. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, por ejemplo, estaba acordándome de alguna vez, eh, una de, un, que se volvió muy amiga mía, estábamos en su casa un día platicando, los niños ahí jugando, no sé qué. Bueno, me trató divino. No, no sabes, o sea, y aparte yo estaba embarazada y me regaló un chorro de cosas y, o sea, súper generosa, súper linda, eh, simpatiquísima, todo. O sea, un sueño de playdate. <risa> y al otro día eh, estoy en el súper comprando cosas, o sea, como que despensa, la veo de lejos y voltea, me ve y se vuelve a voltear. Eso sí no, me... bueno, llegué a mi casa... Yo así de que es que algo dije, algo hice, a lo mejor cuando nos despedimos, porque todo, todo el tiempo estuvo bien, pero yo creo que cuando nos despedimos, cuando le dije a su hijo que si le había dado no sé qué, ella pensó que a lo mejor se lo estaba reclamando. Bueno, me hizo una historia. Eh, la vi a los tres días, igual que siempre, de que, ay, qué onda, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Y esta anécdota a, da, pasó el tiempo y me pasaba ya con otras amigas. Y yo, ay, qué raras, qué raras. Bueno, ya aprendí ahora, después de muchos años, pues así son las canadienses, o sea, ya no, no son de que van a correr y te van a ver en el súper y te van a abrazar y luego también, ¿a dónde vas? Y te, y te van a quedar platicando 20 minutos. No, así no son. Pero yo me lo tomaba personal de que yo hice, yo hice, yo hice, yo hice. Y tengo otra amiga que me decía, ay, es que aquí son muy racistas, porque tal, tal, tal. Y es, es que ya a mí, yo, yo no soy de aquí, nunca he experimentado ninguna momento, no, si sí, ella es ella es, ella es, entonces yo es que ellas no son mis, o sea claro que no, pero ella sentía que todos los comentarios que se hacían eran porque la rechazaban a ella entonces creo que como que de verdad estos son temas que tenemos que resolver como que sí en una sesión especial de terapia, en una sesión de hacer mucha introspección, o en un momento de hacer introspección y revisar que no todo el mundo está en nuestra contra porque creo que eso nos llega a pasar a veces y eso nos eh, levanta muchos muros para abrirnos a la gente. O sea, uh -huh. empezamos a enredarnos mucho solitos en nuestra cabecita loca y al final eso sí te limita mucho tus relaciones eh, sanas y relaciones interpersonales. Entonces, como de pronto si te sientes muy solo y estás viéndote ciclado a lo mejor con estos pensamientos de que todo el mundo está en tu contra, honestamente si crees que todo el mundo está en tu contra, seguramente estás equivocado. No, claro, no, 100%. no reflejas esa sensación de rechazo y puede, o sea, que tú también actúes de esa forma y la otra persona no esté captando señales de acercarse, ¿no? También. O luego también entender, no sé, perdón, perdón, Esteban, que, que meta mi, mi comentario así tan repentino, pero, ¿Por qué? ¿sabes? Me viene mucho a la mente. Eh, cuando tú. <risa> cuando tú, cuando de la biblioteca. Que... <risa> Yo no le entro a esta dinámica de atacar. <risa> No, me viene mucho a la mente, mucha, o sea, y esto sí lo, lo, o sea, puedo recordar varios pacientes ahora, eh, con las familias políticas, ¿no? Que hay como este deseo que actúen como sus familias y analizamos, ya que empezamos a analizar, se dan cuenta, uno, que son culturas totalmente diferentes, y dos, sobre todo, ¿qué tanto estás esperando tú algo, eh, por ejemplo, que se abran 
cuando ya hay una distancia familiar, es decir, que es una familia que ya su dinámica es así, tú te la estás tomando personal y entre ellos mismos, pues no son cercanos, ¿no? Ya no es cultura, sino que pues también a veces llegamos a familias políticas con, con sus conflictos, con sus roces, con sus historias, ¿no? Entonces, también pensar que puedes tener mucha suerte. En mi caso, por ejemplo, mi familia política sí me ha hecho sentir que, que soy parte, ¿no? Me apoya, este, me quieren, me respetan. Me, la verdad que me siento muy, muy querida por mi suegra, mi suegro, mis sobrinas, mis cuñados, etcétera. Pero no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Entonces, sí también creo que ahí entra el factor suerte de en qué familia caes cuando hablamos que, que, que no solo son los amigos, sino la familia o los amigos de tu pareja, ¿no? Y ahí es mucho que tan receptivas sea, sean esas personas. También el vínculo que existía antes de ti, ¿no? Siempre digo, a ver, espérate, ¿tú, ¿tu pareja se llevaba bien con su familia antes de ti? No, pues es que siempre han tenido muchos roces, muchos problemas, mi pareja nunca quiere ir con ellos, vale, pues es que si él ya de por sí no tenía una buena relación antes de ti, pues obviamente está manteniendo ¿no? la distancia. Entonces también hay pensar que no todo lo generamos nosotros, ¿no? que hay un antes de nosotros y que ese antes, sobre todo cuando estamos hablando de familias, no lo podemos cambiar, no, no nos de cambiarlo. A veces incluso pasa que lo cambiamos, ¿no? Pero no siempre. O sea, cada historia es muy diferente. Entonces, sí, creo que definitivamente no hay que tomarnos las cosas personales y que cuando pensamos, me están rechazando, tú reflejas ese rechazo. 100%. No, de hecho, ahorita que se baña, por ejemplo, lo de los canadienses son así y demás, yo, yo puedo, por ejemplo, eh, y, y me reía ahorita que contabas la historia del súper, porque yo sería... Ah, o sea, no ahorita, ahorita. El canadiense. No, ahorita igual y de vez en cuando. O sea, ahorita igual y de vez en cuando, pero ya menos. Pero sería ese, esa persona que te ve de lejos y es como de, ah, mira, ahí está. Y ya continúa, o sea, continúo. Y te ven tres días y como si nada. El lado del opositor. No, pero te voy a decir por qué, porque a mí, a mí me da pena incomodar, o sea, como que a veces veo que la gente está en sus cosas y como que digo. Pues esa es la mentalidad de los canadienses, o sea, no hay que interrumpir. Y ahí sí. está la lectura, ¿no? O sea, creo que algo de lo que podemos invitar a la gente aquí es, siempre piensa de qué otra manera puedes interpretarlo. Bueno, tal vez no es que me vio y se hizo la loca, tal vez no me quería incomodar, uh -huh. o tal vez tenía prisa, o tal vez no estaba emocionalmente en un buen momento. O sea, y cuando yo doy todos esos panoramas, me relajo, uh -huh. y ya tengo más pauta de reflexionar ese, ese vínculo, porque tal vez la, vuelvo a ver a esa persona y súper bien, y qué tanto yo me estaba cerrando, o me estaba armando una paranoia de que le caigo mal, por algo tan, ¿no? Como tan puntual. Entonces, Exacto. sí creo que es ampliar nuestra interpretación, ¿no? Que la migración nos, nos invita. Pero a... creo yo que es parte de todo de lo que decíamos, de no tomarlo personal, porque al final de cuentas, o sea, no todo se trata de ti, pues. O sea, hay, hay cosas que simplemente la gente es como es y continúa su día y no está pensando en, ah, esta persona. O sea, simplemente, o sea... Y es verdad, aunque pudieras cambiarlo, no deberíamos tratar de cambiar a la gente. Es mejor ir, ir este, pues no sé, o sea, por ejemplo, si es la familia de tu, de tu pareja, pues, no sé, tú estás entrando en una familia, no la familia está entrando, o sea, como en tu círculo, pues es, es, es y, y, y uno intenta adaptarse y, y demás, sí, al ¿no? Final, si no tenemos la conciencia cuando migramos de que la cultura es diferente necesariamente simplemente lo que decíamos, ¿no? O sea, si yo me crié en el Bajío, en México, y me mudo al norte, ya, o sea, es radical el, el grupo y todo lo, que te, lo, todo lo que vas a ver alrededor puede ser la forma en la que maneja la gente, la forma en la que se habla, en un lugar dicen muchas groserías, en el otro la grosería es una ofensa, todo esto, o sea, al final cuando migras, todo alrededor no lo quieras medir, con lo que fue que tú creciste viendo. Ajá. Porque nada va a ser igual, nada. O sea, la forma en la que las mamás crían a sus hijos en el nuevo lugar al que llegaste, la forma en la que las escuelas eh, educan o dan las clases no va a ser igual. La forma Hasta generacionalmente. Que... Sí. O sea, ni siquiera. Es como que si, si tenemos esa conciencia de que, a ver, aquí, como tú dices, yo soy la nueva, yo tengo que abrir, no ellos abrirse a mí, que digo, qué lindo es cuando completamente se abren a la posibilidad de que estás tú como extranjero o tú como migrante, pero tú eres quien tiene que abrir un poquito y como que siempre estar, ahora sí como cuando estás este, metiendo la, 
la clave en un candado de esos de, de clave, ¿no? Como que el 7, 9, 16, y se va a ir a, pues, se va a abrir eventualmente, ¿no? Y vas así como que, ok, dando pasitos para que entonces ya te sientas parte de ahí. También tu mente, migrar siempre te va a estar modificando pensamientos, comportamientos, eh, sistema, todo en tu cuerpo y en tu mente necesariamente va cambiando. Entonces, que esa apertura la debes de traer de, de inicio. La gente, a lo mejor alguien te va a echar ojos y los ojos significa, ¿sabes? Amor. Sí. O pues sea, bien, a mí me... no sabes. Claro, eso es de verdad. Yo de hecho, una amiga me presentó a su esposo, muy reciente, muy recién llegada, de un mes yo aquí, algo así. Y entonces me dice, yo ya, la, mi amiga, nos llevábamos muy bien, pero no había conocido al esposo, y yo como que me encariñé mucho con la amiga, y un día, y era muy lindo el esposo, por lo que ella me contaba, y un día, ay, este, Nick, te presentaba a yo, ay, Nick, y le planto el beso. O sea, el hombre, nunca he visto a un hombre más avergonzado que este. <risa> Ay, perdón, perdón, perdón. Y mi amiga botada de risa, yo me sentía súper agresora sexual. O sea, fue de verdad un momento incómodo para los dos, muchísimo más para él. Entonces, es como que sí, eso pasa. Y... Fíjate que, o sea, como, como ejemplo final, si quieres, para, por ejemplo, mi, mi hace como, pues ya hace, hace un par de años, mi hermano me, me vino a visitar y yo tenía como varios amigos que eran de Corea. Y una amiga de Corea me llevaba bien, o sea, muy bien con ella y me la encontré en la calle, ¿no? O sea, y yo iba con mi hermano caminando y me la encontré en la calle y le dije, ah, Vela, te presento a mi hermano, mi hermano, Vela, no sé qué. Y mi hermano, pues en automático, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y como que la, 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 le dio un beso, ¿no? En mi quilla, ¿no? Y ella como que se quedó fría y ya pasó. Y luego, o sea, como que me dijo después en la universidad, me dijo, oye, este, yo, pues yo tengo, o sea, nada más comentar, ¿no? Que yo tengo, yo tengo novio y todo, ¿no? Dije, ah, qué bueno, vela, qué padre, no sé qué, me dijo, no, es que por tu hermano, no sé qué. Ah, dije, ah, no, lo que pasa es que en México. Entonces, creo yo que también es importante no asumir, o sea, no asumir, o sea, como, o sea, yo, yo, yo sé que uno dice, bueno, pues es que así somos en México, sí, pero no solamente los canadienses, o sea, la gente que viene de otras partes sí. acá tienen sus formas de ser y uno sí tiene que ser prudente, pues, o sea, como con las maneras, que a veces sí, uno se le va, uno se le va, pero... Otra cultura. Vas ¿eh? un momento, pero luego vas aprendiendo, ¿no? Así exacto, que, exacto, exacto. Mi, por ejemplo, con los niños, esto de saluda, no, a mí me choca, yo siempre pregunto, ¿te puedo dar un beso? ¿te puedo saludar? Y hay uh -huh. quien, niños que dicen, no, y yo digo, perfecto, cuando tú quieres me saludas. Y creo que eso lo queremos hacer con sí. todo el mundo, ¿no? Preguntar cómo me acerco, qué tanto me acerco, cómo te gusta. A mí, a mí además de esto que les decía que que, que es así como mi mantra en las relaciones, ¿no? Estoy para estar y, ¿no? Y, y, o necesito hacer algo por mí antes, ¿no? Como de ir hacia mis amigos o estar para mis amigos. Algo que también he aprendido es que no todos somos amigos de la misma forma y que no porque la gente no sea amiga como yo, no significa que no sea buena amiga. Ajá. Entonces es aprender a leer también la forma en el que otro es amigo. A mí me pasaba mucho que yo soy mucho de buscar, soy la típica amiga que, hola, ¿cómo estás? Intento estar al pendiente de la gente si me contaste algo y me dijiste que el 10 ibas a presentar tu examen, el 10 te estoy marcando y te estoy diciendo, ¿cómo te pone el examen? Soy muy, muy detallista en ese sentido. Y antes me sentía mucho con que la gente no me buscara, no me hablara, no estuviera al pendiente de mí. Y con el tiempo me relajé mucho y ya no es algo, la verdad, que me pese, porque entendí que la gente no dejaba de ser mi amiga o no dejaba yo de importarle o dejaba de ser importante para ellos porque no lo hicieran exactamente como yo, ¿no? ¡Ay! Es un gravísimo problema, gravísimo. Y, y, y creo que perdemos estúpidamente muchas amistades. Sí. ¿Por qué? Y amistades hermosas. Sí. ¿Por qué? Ah, no me habló. O sea, sí. pues es que ya no es amiga como tú eres amiga, o porque me habla todo el día. Y es el sí. tema de límites y el tema de verdad. Y de hablarlo, ¿no? De decir, oye, yo necesito Ay. esto. O sea, tengo una amiga con la que no hablo casi nunca, pero cuando hablamos, hablamos, o sea, le, literal, hubo un día que hablamos siete horas, siete horas contadas, Ay. así de reloj. Sí. Y yo ya <risa> es muy desapegada y que esté en su mundo, ¿no? Además es súper trotamundos, mi amiga Ana Domenzán, que la adoro y le mando un beso. <risa> 
y ya acepté que ella es así y que ella me quiere así y que me adora y ya no dudo de nuestra amistad y es algo que he aprendido que me costó mucho trabajo aprender con el tiempo y que la migración ya terminó de consolidar, ¿no? Y decir, no todos mis amigos me van a buscar igual, se van a tomar el mismo tiempo y no significa que me quieran. Cada quien tiene una forma única de ser amigo y aquí más bien es sentarnos a, a hablar y decir, oye, me sentí así. O sea, y esta conversación la tendrás con la gente con la que, como decía Esteban, ves que hay esa posibilidad de tener un vínculo de verdad profundo y que valga la pena. Entonces, pues en vez de dar por hecho o asumir o tomarnos lo personal o sentirnos, pues platicar de lo que esperamos cuando vemos que hay un potencial en una relación y sobre todo en el extranjero que sí. estamos empezando de cero, que estamos empezando otra edad y que también uno está buscando relaciones que de verdad le sumen y no que le hagan el, el camino. Digo que ahí también voy a decir algo, por ejemplo, ahí, ahí yo creo que es importante que la gente sepa que es bueno, porque yo sí creo mucho que hay que dejar a la gente ser, ¿no? o sea, sí. seas mi amigo, o mi pareja, o mi familia, sé como quiera ser. O sea, eso es tu vida, y pues si yo quiero estar en ella, así eres y ya. Pero también yo creo que es importante el, o sea, saber la diferencia entre aceptar y ceder, ¿no? O sea, aceptar uh -huh. y ceder, como decir, así eres, pero... Porque, por ejemplo, me, o sea, yo creo mucho en que cuando algo te molesta, a veces no tienes que cambiar a la otra persona, pero sí tienes que expresar. O sea, tienes que decir, oye, ¿sabes qué? O sea, ya después de que lo pensaste o lo que sea, dices, ¿sabes qué? Es que esto sí realmente creo que no depende tanto de mí y es algo que igual y no afecta nada, pero quiero decirlo. Porque, les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, yo eh, tengo un amigo aquí en Montreal, que es mi mejor amigo igual, eh, y yo siempre voy a su casa. O sea, yo siempre voy a su casa. Para su casa me hago de la mía 50 minutos, ¿no? El camino, metro, camino y llego. Y yo siempre soy el que voy. Y hace como un mes yo le dije como de, oye, ¿por qué no vienes? Mi cuas que está muy lejos, ¿no? Y yo le dije, oye, pero es pues, la misma distancia de tu casa a la mía, ¿no? O sea, yo camino siempre. Me dijo, es que a ti te gusta caminar. Y es verdad, me gusta caminar, ¿no? O sea, pero aún así como que dije como de, no, espérate. Entonces le dije, oye, mira, la verdad, yo sí creo que yo ya he ido muchas veces. Aparecería mucho que tú vinieras. Y aquí podemos hacer lo mismo y todo eso. Me dijo, ah, perfecto, voy. Pero se soluciona rápido, ¿no? O sea, simplemente uno a veces tienes que hablar, y de ahí, la verdad, es la única vez que ha venido, y yo voy siempre, pero porque no me molesta, ¿no? Pero cuando me molestó, pude no. decirlo, o sea, y, y creo yo que es bueno que la gente sepa que es, es este, es, es, es importante eso, o sea, decir, bueno, sí, mi amigo es como tal, pero si hay algo por ahí que se puede hablar, que no afecta, pues, tampoco la gran cosa, puedes tú decirlo y no sentirte mal por, 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 por comentarlo, porque muchas veces uno se siente peor por ceder todo el tiempo y quedarte con esas... Cosillas, ¿no? O sea, como adentro. Como para que la gente sepa hasta cuándo está bien y no está bien, ¿no? Como, <ríe> ¿Qué como tanto? Ceder. Oigan, nada más quería como que súper rápido leer, eh, porque creo que hemos mencionado como que en general, y nada más que no quisiera que se me olvide eh, la pregunta de cómo encuentro a esa familia lejos de mi familia, ¿no? La pregunta y... del en vivo, ¿no? Que no... <ríe> <ríe> me gustaría que contestáramos. <ríe> No, pero solamente escribí como que en las notas, uno es pide ayuda, acepta la ayuda y ayuda. Uh -huh. Y creo que a veces como que habemos gente que somos muy generosas con nuestro tiempo o con nuestro dinero o lo que sea. Y yo, al menos una frase que digo cuando quiero ayudar y la gente está res se resiste, porque creo que a veces se resisten más por un tema de pena de que me están incomodando que porque no necesiten la ayuda. Entonces, muchas veces les digo, mucha gente ha hecho esto por mí y me encantaría yo poder pagarlo de alguna forma. Por eso quiero venir a tu casa y, por ejemplo, pasa con las mamás que tienen hijos muy chiquitos. Hubo gente que vino aquí a mi casa así de que, este, o sea, me ayudaban a limpiar, pero... O sea, no, 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 sin cobrar, pues. Entonces, venían y así de que, oye, ¿podemos ir el lunes? Porque tu bebé tiene dos semanas y tiene tres meses y seis meses. Y sí. O sea, que venía la gente así. Entonces, yo alguna vez a una, en Facebook, alguien dijo así de que, ay, estoy buscando no sé qué, pero puedo pagar tanto. Y entonces le escribí en privado de que, oye, yo voy, te ayudo, no me tienes que pagar, solo quiero. Y entonces como que ella era de que, no, pero aunque sea un poco. Y yo, es que, de verdad, por mí la gente lo ha hecho. Entonces, acepta pero no te quiero incomodar. O sea, esto no es una imposición. 
-huh. pero si en un momento cambias de, o sea, you change your mind, avísame, porque estaría feliz de ir y hacer lo que por mí ya hicieron. Entonces, pero aceptar la ayuda no es tan fácil para mucha gente. Uh -huh. eh, creo que podemos establecer como que, y creo que es una forma muy bonita y muy auténtica de empezar a ser amigos, de yo te acompaño, yo te llevo, eh, yo sé en dónde estás, si quieres vamos juntas, eh, mira, aquí no, te mando este enlace porque sé que estabas buscando tal eh, tienda, lo que sea. O sea, uh -huh. estar como activamente buscando formas de estar para la gente y también como dejar un poquito el ego al lado de todos nos necesitamos. Al final del día, como decía, somos seres gregarios, nos vamos a necesitar y es súper importante como que, se, que digamos, oye, pues estoy sobrepasada, sí necesito. Y sin pena, sin orgullo, sin nada, poder decir y descansar en que la gente, hay muy, yo por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta que hay mucha gente queriendo ayudar, pero genuinamente, alguna vez una amiga me dijo, teníamos todos COVID aquí, estábamos muy mal Carlos y yo, con los niños también todavía pues ahí, no, no tan, o sea, todavía chiquitos, y le escribí a una amiga, eran las 10 de la noche, y yo, oye, puedes, me, este, necesitamos té, porque Carlos no toma otra cosa, y ya no hay té, no sé, yo sé que es tarde, perdón, me dijo, sí, y cuando pasó el tiempo, me dijo, no sabes cómo te agradecí que me dijeras que te trajera té, porque yo no sabía ni cuándo llamarte, ni cuándo escribirte, ni cuándo venir a verlos, o qué hacer, pero tú me dijiste, quiero té a esta hora, entonces me dijiste la instrucción, y rápido, me sentí como que, ok, quiero que ella sepa que estoy para ella, entonces, ¿sabes? como que también eh, nos complicamos mucho como de que no, no voy a pedir, no voy a pedir. La gente también quiere a veces como sentirse útil y demostrarte. Uh -huh. Es importante pedir ayuda, 100%. Sí, sí como no, no, eh, no, como no asumir que vas a molestar, o sea, sí, sí, sí darte el permiso de... Y yo creo que otro consejo que yo daría es eh, las relaciones son prueba y error. Y habrá veces en las que no harás match o no harás clic con alguien pero eso no significa que tengas que dejar de intentarlo, de abrirte, de conocer, de salir, de hacer actividades, ¿no? Y yo creo que es cierto que yo he conocido gente por Facebook, o sea, mis, mis amigos de aquí, o sea, sí, el grupo de Facebook de mexicanos en Sevilla, eh, de ahí salió mi amiga Clau, que además hemos hecho muchísimas cosas lindas juntas, ella participó en mi libro, yo en el suyo, eh, hemos hecho videos juntas, o sea, hemos hecho cosas muy lindas, ¿no? Y salió del grupo de Facebook, ¿no? Eh, otra amiga la conocí en una tienda, ay, eres latina, bueno, yo soy muy preguntón, entonces a mí no me da pena, ¿no? Ay, eres latina, ay, yo también, no sé sea, qué, a ver, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Y es una de mis mejores amigas a la fecha, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de abrirse, ¿no? Eh, Bruno, que lo conoce Vania, el, ¿alguien se quiere tomar una cerveza conmigo? Dije, yo, ¿no? O sea, la <risa> apertura de decir, vale, me voy a abrir a conocer. Sí, como ¿Cómo? tomar el riesgo. Tomar el riesgo. Al final del día implica ese momento de vulnerabilidad, de decir, voy a preguntar y, y posiblemente no me contesten, ¿no? Y te puedo decir que los pacientes que han hecho esto en otros grupos de migrantes, ¿no? O en otras aplicaciones como Meet, por ejemplo, eh, que tiene como muchas actividades y es por, por, ¿no? Como ubicación en diferentes países. Mira. Se dan cuenta que cuando se han abierto a preguntar, siempre ha habido alguien que responde. Sí. Uh -huh. Entonces creo que a veces es el, eh, uh, no sé, la duda, lo que nos mantiene, ¿no? Como aislados o, o sin esa posibilidad. Y aquí yo diría, hay que asumir el riesgo de abrirse y de intentarlo. 100%. Sí. Al final no te estás casando, o sea, no estás firmando un contrato y una sociedad en la que ya no puedes escapar. O sea, al final, como dices, es prueba y error y creo que, la verdad, qué rico que hemos descubierto que en esa prueba y error mucha gente se ha sumado a nuestra vida que agradecemos muchísimo que exista. 100%. Sí, y, y bueno, yo también como que solo quería así ya para cerrar, ya me voy a callar, pero nada más quería como no, que... Está de... bien. Creo que hay muchas veces en las que no sabemos cómo estar para alguien, ¿no? Y a mí mucha gente que estuvo para mí fue de verdad, o sea, me acuerdo que una chava que conocí me decía, o sea, yo de que doblaba siempre mis pantalones así de que trun, 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 ¿no? Porque, <risa> y entonces ella así de que, eh, oye, yo, yo sé hacer, ¿cómo se dice? ¿Costura? Ah, sí, sí, costura. Ajá, me dijo, ¿quieres que te los cosa? Y yo, y aquí es muy caro eso. 
Y yo, ay, sí, ¿cuánto cobras? No, no, yo te los quiero hacer. También llevaba, estaba como que nueva aquí, ¿no? Eh, he tenido amigos, como de, decía Sirene, que venían a las 12 de la noche, yo ter no terminaba de empacar, una amiga salió de, de trabajar a las 11 de la noche y me escribe, ¿cómo vas? Y yo, ay, aquí empacando, oye, me paro ahí, si quieres te ayudo, yo, ay, y se llegó, su, estábamos empacando, se fue de aquí como a las 3 de la mañana, eh, gente que me ha llevado al aeropuerto, todas estas cosas que de pronto tú también puedes hacer por otros, o sea, de que yo te llevo, no estás firmando un contrato de que ahora tengo que ser amigo de esta persona, simplemente estás poniéndote al servicio también de otros y capaz que de ahí conoces a el amor de tu vida en forma de amigo o amiga, ¿no? Entonces, este, preparar, había gente que me dejaba de repente pues, con los niños este, y también decían así de que, oye, ¿les gustan a tus niños el banana bread? Y yo les encanta. Ay, es que Buenísimo. me tres, tres, este, tres loaves, te voy a pasar a dejar dos porque yo pues estoy solo y pues no, no, no necesito tanto. Y yo, ah, ok. Entonces, como todos estos detalles lindos, a veces... Eh, la gente de verdad necesita que nada más le escribas un texto de que, oye, yo hoy estaba pensando en ti y me acordé que eh, ibas a ir a una cita al médico. ¿Cómo te fue? O me acordé que estabas queriendo hacer ejercicio y ya empezaste. Oye, eh, me dijiste que ibas a entrar a estudiar. ¿Cómo te fue? Eh, estás teniendo exámenes. Todos estos detalles te hacen buen amigo de otro. Y pues solamente así, o sea, como que cultivando y, y, y probando. Y capaz que en una de esas, esa gente... Eh, te da una sorpresa y se convierten como en esa familia. Fíjate que ahí, ahí, o sea, me encanta que estemos los tres porque ustedes dos creo que sí son muy extrovertidas, ¿no? Porque, por ejemplo, por mi parte, o sea, yo te puedo decir que lo primero que dijiste se me hace súper importante, o sea, como de que la gente no tenga pena, o sea, o no tenga miedo a pedir ayuda. A mí si me pides ayuda, aunque no te conozca, yo siento Aunque una... seas introvertido, tengas no, ese pero... defecto. <risa> no, porque, por ejemplo, porque, por ejemplo, yo siento, yo siento, o sea, y eso... No sé, no sé desde cuándo, pero siento que como persona que tengo, o sea, más privilegio que otras personas, o sea, a veces por estar aquí o por algo económico o por lo que sea, o sea, por lo que sea, siento que tengo más privilegio que alguien. Entonces, si alguien me pide ayuda, yo tengo la, y yo sí lo siento como una obligación, o sea, o sea de, de una obligación moral, que es un gusto, pero una obligación moral de decir, te ayudo. ¿Por qué? Porque si tú estás bien, todos estamos mejor. Y ya. Pero a mí me cuesta mucho esas... Yo soy el típico que en el cine cuando te dicen que tengas buena película, le digo a que tú también, ¿no? Al, al que te vende el ticket, ¿no? Porque yo no sé, no sé responder o no sé estas conversaciones como tan pequeñas como de... O sea, a mí, por ejemplo, en el elevador la gente que, ¿y qué tal el clima? ¿No? Y yo... O sea, no, no sé qué decir, ¿no? Esas cosas no sé qué decir. Pero... Y no, no, no sé qué decir, pero Ay, por ejemplo... Mira, mira tú tan platicón que... <risa> pero, pero por ejemplo, o sea, tú me dices un tema como de, oye, vamos a platicar de esto. ¿Cómo es algo que, 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 o sea, que, que, o sea, que puedo platicar y todo eso? Me puedo expandir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien me pide ayuda, con gusto, o sea, hablo y intento, y, y digo, o sea, hasta, hasta lo más que puedo, y si no, te dirijo con alguien, lo que sea. Pero si no me pides ayuda... No, no sé cómo, por ejemplo, esta chava que, que tú estás comentando, que te dijo, ah, te lo costuro. Yo, no, yo aunque hubiera podido, no sé, o sea, no sé cómo acercarme a ti y preguntarte, oye, ¿cómo te, ¿cómo te apoyo con eso? O si quieres, yo te lo hago. Pero si tú me dijeras, oye, ¿será que tú me lo haces? Dije, ah, sí, no te preocupes. O sea, y igual no te, co no te cobro y nada, pues, pero, pero creo yo que ambas partes es buena. O sea, como que la gente sepa que es bueno pedir ayuda porque hay gente que está dispuesta a darla, pero simplemente no sabe o sea, no saben en qué momento ofrecerla y también es bueno que si te la piden tú estés dispuesto o sea, yo sí lo veo como una obligación de todos los que estamos mejor que otros Pero apoyemos es de cierta manera que creo que a veces estamos dispuestos a ayudar a los otros y uh -huh. creo que es igual de importante que sepas pedir ayuda exacto, sí, 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 por, o sea, por eso yo digo o sea, si, si lo necesitas, pídelo, pídelo no, pues, públicalo, sí, públicalo y con gusto no, pero es que de repente creo que mucha, y creo que de hecho, o sea, perdón que regrese siempre al tema de mis hijos, pero creo que, por ejemplo, las mujeres y yo como, o las mamás, de verdad que estás como tan sobrepasada, pero no, tenemos esta idea en la cabeza, no sé por qué, de que lo tengo que poder hacer todo sola. O sea, yo tengo que maternar, pero aparte tengo que la casa aparte de trabajar y aparte el esposo y aparte el ejercicio y aparte verme bien y aparte, entonces todo esto, todas estas exigencias y todo lo quiere hacer sola, good luck o sea no, necesitas y, y es muy tóxico eh, 
querer hacerlo todo solo, pero no nada más como madre, o sea, creo que como migrantes, querer hacerlo todo solos te va a llevar pues a un lugar, yo creo que de mucha, a menos, a reserva de lo que la psicoterapeuta Irene del Valle nos diga. Pero... No, no, yo sí pienso, al final del día, o sea, sí es importante ser autónomo, independiente, por supuesto, y creo que la migración nos reta todo el tiempo, ¿no? Como a, a, a ello, pero también creo que es bien, bien importante eh, tener con quien conectar, ¿no? Y no necesitas que sea un montón de gente, sino más bien que sea de calidad. Sí. Entonces, pensar que la migración es una oportunidad de reflexionar en los vínculos que estás construyendo, de elegir, ¿no? Con, con, otro, con otro lente, ¿no? Con otro ojito, eh, tal vez reflexionando en qué estás buscando de verdad y que, eh, o sea, inevitablemente nos pide como esta transparencia y esta vulnerabilidad, ¿no? O sea, tomar estos riesgos, abrirnos. Eh, y bueno, simplemente eso, yo no, yo no añadiría más. Sí. Pues, ese bueno, tema... Sí, somos sí. prueba, ¿eh? O sea, sé que no somos amigos, y, y yo, o sea, lo pensé. Yo también lo pensé, no, yo también lo pensé. ¿Qué, ¿De qué hablas? O sea, amigos en el sentido de que nos hemos ido alguna vez a chelear, nunca. Ah. Pero yo con los dos, o sea, nos hemos conocido por la migración, uh -huh. a pesar de que estamos en diferentes lugares. Y es cierto que aunque he colaborado con mucha gente, con ustedes ya, ya so, han sido varias las colaboraciones y también por fuera, pues a veces hemos compartido, eh, ¿no? Como cosas personales, eh, temas de proyectos y, y digo, mira, qué bonito que hay esta sintonía, ¿no? O sea, entre nosotros al final del día ha habido una sintonía y pues creo que eso ha sido como el tema de la apertura, ¿no? Como también es, esta disposición de decir, pues me tomo el tiempo de contestarle, ¿no? Son las horarias y tal. Y pues al final se, se cuadran cosas padres. Y yo lo pienso, ¿eh? Si estuviera en Canadá, yo creo que sí seríamos amigos. Sí. sí. Pues, bueno, yo no siento que sí. Esteban y yo, puro problema. <risa> de hecho, es chistoso porque tocamos acá. O sea, yo estoy de un lado, tú estás del otro, Iván. Sí. <risa> no, pero fíjate que, o sea, yo, yo, yo te puedo decir que sí. O sea, yo estaba pensando ahorita, o sea, igual, o sea, no, no sé si es después de la pandemia o lo que sea, pero... Pero sí, o sea, es, o sea, esta es la prueba de que si uno se abre a hacer otras cosas. Por ejemplo, yo, yo, yo empecé a hacer videos hace como seis años y algo porque yo quería aprender a, a grabar y perder un poquito el miedo a hablar, o sea, como en general. O sea, yo, yo te digo, o sea, como que no soy muy bueno con, con un par de cosas, entonces dije, no, pues me tengo que grabar, me quiero exponer para que, a ver la gente qué piensa y que, o sea, empezar a, a, a trabajar esto y, y, y ser más abierto, ¿no? Yo puedo ver mi primer video y soy otra persona en cámara que ahorita. Pero, por ejemplo, abrirme a hacer algo distinto en aquel entonces, pues, me, o sea, con el tiempo me llevó a conocer personas como, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que sí eh, trabajamos en, en, pues no en lo mismo, pero en, somos migrantes y, y como que nos conocemos y hemos platicado por fuera y también, por ejemplo, estas conversaciones, a pesar de que están siendo en vivo, por ejemplo, para un público, pues, o sea, cada quien expresa realmente lo que piensa y uno va conociendo a la gente, ¿no? Entonces, como que... Y eso surgió porque cada uno decidió hacer algo distinto, o sea, algo, algo que no, no se suponía Salir que hiciéramos. De, de, de esa zona de confort, ¿no? Que podría ser yo verte y decir, ah, muy bien, Esteban Cueto que está en Canadá, y Iván que está en, en Canadá, y hemos hecho como esos esfuerzos, el trascender, oye, ¿qué opinas? Oye, Exacto. te animarías a tal, y es justo lo mismo, ¿no? La, la misma práctica, el proponer, el arriesgar, y el también como estar dispuesto a, ¿no? Exacto. Entonces, pues, qué padre, sí. y animar a los padre. que escuchan, que, sí, sí, sí. que abran y ojalá que encuentren pronto a su tribu, a su gente, a su... Sí. Eh, y a me su... gustó mucho que dijiste que no tienen, o sea, al final del día, de pronto yo extrovertida, pues sí, me gusta una tribu de mucha gente, ¿no? Y me gustan las amigas que son para esto y para ir al cine o para ir al café, para ir a cenar, para... Y las que son como para llorar y las que... O sea, de pronto porque así, así me gusta. Y las que son para ir al... ¿Y, tú, ¿y así soy? No, porque por ejemplo, te digo, pero hay de todo. Por ejemplo, yo, yo tengo una amiga en Vancouver que nos juntábamos en un café y nos íbamos al cine los martes, íbamos a un café y después del café cada uno llevaba su, su libretita. Entonces podíamos escribirnos de qué trataba la película. Y nuestras pláticas eran como de, oye, ¿tú qué pusiste ahí? No, pues yo puse tal cosa. Ay, yo. O sea, esas eran nuestras pláticas. Y ya después platicábamos con media hora y cada quien se iba a su casa. 
Y esa era mi amiga de los martes, ¿no? Y estaba padre, o sea, estaba padre. O sea, no, no, no era como algo tan, tan... Sí, o sea, como tan de convivencia o así, pero me la pasaba muy a gusto, ¿no? Porque era como... Era, era algo mi medida, pues. Sí, o sea, como que no, no, o sea, bueno, yo espero que nunca se haya interpretado como que, ah, entonces migras y tienes que tener esta tribu inmensa de gente. No. Al final, todos somos diferentes y de pronto a mí eso es lo uh -huh. que me hace falta y afortunadamente lo he construido, pero habrá gente que diga, yo con dos amigos estoy más que feliz, o sea, me bastan y me sobran. Y habrá quien sea una persona. Y claro. otro y, y aquí es, que es un proceso, perdón, ya para cerrar lo último, pero me viene a la mente que también los migrantes tendemos a juntarnos con migrantes y a veces conectamos con gente que se termina yendo. Entonces también para el migrante que está más tiempo es en el que se queda, es un proceso continuo de abrirse, ¿no? Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, el año pasado conocí a una amiga que, que se ha hecho muy, muy buena amiga y que además estamos teniendo como estos espacios, no sé, como de crecimiento personal, de tener reuniones una vez al mes y de hablar de cosas que nos nutran, además de nuestros vinos y lo, todo, pero también hay como este tiempo así muy establecido y ha sido una sorpresa, ¿no? O sea, también pensar que no es como que ya los encontré, ya. O sea, mantenernos abiertos y pensar que como sí. toda la vida todo cambia y que hay gente que va a entrar y se va a quedar y hay gente que va a entrar y se va a salir más rápido uh -huh. de lo que quisiéramos. Entonces, también pensar que como migrantes estamos expuestos a esto, ¿no? A, a, a que tal vez haya gente que se vaya o seamos nosotros los que nos vayamos y, a, o sea, de haber hecho vínculos y ahora, por ejemplo, Esteban, ¿no? Que vivió en Vancouver y que ahora va o tú en Australia, ¿no? Y son, al final del día las amistades se van transformando con el tiempo, ¿no? Entonces, pues un poquito también mantenernos flexibles a eso y perderle el miedo, y eso inevitablemente, no importa mmm, la tribu si tú no estás al 100 contigo. Entonces, para poder hacer tribu, para poder abrirte, para poder estar con otros, necesitas aprender a estar contigo. O sea, yo creo que también esa es una clave muy importante, clave. que si aprendes a estar bien contigo, vas a lograr relacionarte bien sin ese miedo, sin esa ansiedad, sin esa rigidez, ¿no? sin esa exigencia hacia el otro. Sí, o sea, como que te, o sea, te relacionas con la gente desde un, pues sí, desde un lugar sano, o sea, como del, del no sé, se, se puede decir desde el disfrute, ¿no? No necesariamente desde la necesidad, sí, pues. Ni aquí y ahora que estoy contigo en nuestra uh -huh. conversación profunda o nuestra chela o nuestro uh -huh. sino, nuestro paseo, pero cuando no estés también puedo estar bien. O sea, yo creo que es eso, porque si agarramos a nuestra tribu o a nuestra familia de salvavidas, lo vamos a pasar muy mal. Necesitamos también no caer en el, ¿no? Como en ese extremo de mi tribu es la que me hace estar bien aquí. No, también tenemos que aprender a estar en el extranjero más allá de esa familia que construyamos, ¿no? No, y aparte que es bien a gusto estar contigo mismo cuando te conoces, ¿eh? O sea, yo te lo puedo decir, o sea, me, lo disfruto, lo disfruto. Ah, oílo, oílo, que me quedo bien, oílo. Yo me quedo bien, yo la verdad me quedo muy bien, me quedo muy bien. Bueno, pues, voy a, voy a terminar el en vivo, ustedes no se salgan, no, lo voy a terminar para que la gente ya también se pueda continuar su día. Eh, pues gracias a todos, gracias Irene, gracias Vania por las opiniones, un poco ahí, con Vania un poco distintas, pero, pero todo... Gracias. Por no, exactamente. Gracias a las oposiciones. No, pero no, gracias por las opiniones y yo creo que la gente siempre se lleva algo de cualquiera de los tres o de todos. Y es, es, es importante que sepan que el proceso es distinto para todos. O sea, el chiste está en que ustedes, al menos yo pienso que se trata de que se sientan cómodos con ustedes mismos y lo hagan desde un, desde un buen lugar, ¿no? Y si se sienten que no pueden ustedes solos, pues tienen, por ejemplo terapeutas como Irene que los pueden ir apoyando en su proceso, ¿no? no pues sí, es que yo yo siento que es ganasta básica, o sea, si vas al gimnasio y cuidas tu cuerpo, cuida tu mente también, ¿no? Entonces, pues pues listo, pues gracias a todos los que nos están viendo por acá y que esto, esto va a quedar guardado y nos vemos a la próxima, chicos. Bye. Bye, bye. Adiós.